Habari za wakati huu mtazamaji wa KTV TZ online popote pale ulimwenguni. Nikukaribisha katika kipindi cha dira ya maisha kinachokujia hapa KTV na mtangazaji wako Fahmi Suleiman. Na leo tazungumzia kuhusiana na swala zima la kukosekana kwa elimu kwa watoto nchini Zimbabwe. Zimbabwe ni moja kati ya nchi inayopatikana kusini mabara la Afrika. Nchi ya Zimbabwe inapakana na nchi kama vile Msumbiji, Zambia, Botswana na Afrika Kusini. Rais wa kwanza wa Zimbabwe alikuwa ni Kana Mbanana. Aliyepata kutawala nchi hiyo chini ya chama cha Zanu, Zimbabwe African National Union, kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1987 na kufuatiwa na Robert Mugabe kuanzia mwaka 1987 hadi 2017 chini ya chama cha Zanu PF ambapo sasa nchi ya Zimbabwe inaongozwa na Emerson Mnangagwa aliapishwa tarehe na nne mwezi wa 11 2017 kuwa rais mpya wa Zimbabwe watoto wengi nchini Zimbabwe wamekosa haki ya elimu yote sababu ya kuwa na umasikini lo kithiri kwa asilimia kubwa ya wananchi wa nchi wa Zimbabwe watoto wengi wamejiingiza katika ajira mbalimbali kama vile kokota chupa mradi tu kutimiza mlo wao wa mara moja tu kwa siku hisia za watoto wa Zimbabwe katika elimu bado ni za kuleta matumaini huyu ni mtoto ambaye anaishi katika mazingira magumu nchini Zimbabwe na ni mmoja kati ya watoto ambao wamekosa haki yao ya msingi ya kielimu ninahisi maumivu ndani kati ya moyo wangu sipendi kuchimba mifupa Nilianza kuchimba mifupa wakati niliacha kwenda shule. Maisha yangu ni magumu. Pia ni ya kusikitisha. Nilianza kupiga dhahabu wakati nilikuwa na umri wa miaka nane. Shingo yangu na masikio yangu yanaumiza. Na siwezi kusikia vizuri. Ninaogopa kwamba mama yangu ataachwa peke yake nitakapokufa ikiwa familia haiwezi kukidhi hata mlo mmoja tu kwa siku vipi wa wanafunzi wanaweza kupata ada ya kulipa shule kwa ajili ya kuendelea na masomo yao tulikwenda shuleni mwaka 2009 tulifukuzwa kwa sababu hatukulipa ada zetu za shule mtu yote hakuwa na pesa aliambiwa rudi tu wakati una pesa Malipo yetu ni dola kumi kwa kila mwaka. Kwa hiyo baba yangu anapaswa kulipa dola thalathini kwa mwaka. Alisema atalipa haraka kama anaweza kupata fedha. Napenda mama yangu angerudi. Bila yeye hakuna mtu tunaweza kuzungumza naye hapa. Tulikuwa na duka dogo. Tuliuza vitu vingi. Viatu, vikombe, vitabu na vingine vingi. Duka hilo liliharibiwa wakati wa kufanya usafi. Na baadaye vitu hivyo kuvipata ilikuwa ni ngumu sana. Robert ni mtoto mwenye akili sana lakini ana maisha magumu akipata msaada sahihi anaweza kufanya vizuri sana na kupata matokeo mazuri Mtazamaji wa KTV TZ online kama ambavyo umeweza kujionea hakika elimu ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hadi wakati mwingine langu jina ni mimi Fahmi Suleiman.